Good morning, show family. Welcome sa ating show live today. Bati mo nga yung mga ka-show family natin dyan. Come on, habang hinahanda ko yung notes for today. Come on, greet them. Sabi mo, I'm glad you're here. And then itag mo yung pangalan niya. At habang sa mga nanonood din, why don't you share sa chat box kung saan ka nanonood ngayon. So we have a family. Hindi man tayo magkita-kita sa personal ngayon. We can see each other sa chat box. Welcome po sa ating lahat. Are you ready for the word today? I am ready. And I believe na ito yung makakatulong di lamang sa akin, kundi sa inyo na nakikinig ngayon. I want to share what God has been speaking to me lately. Kung ano yung mga ideas na ibinibigay niya. And I pray and I hope na patuloy tayong ma-bless. Hindi lamang ma-bless in the feeling, kundi sometimes the greatest blessing is yung nabago yung buhay natin, nabago yung perspective natin, at nabago yung attitude natin. Our goal, every time na nakikinig tayo ng word ni Lord, is not just to download information, kundi magkaroon tayo ng practical application of what, what, what God wants us to have. Kaya nga, for the last, for the past few Sunday sa pinag-uusapan natin is discipline. Diba? It's about having the right discipline. Kasi again, motivation and inspiration are very good starters. Pero hindi mo maaasahan ng emotion mo kapag nasa gitna ka na ng race, kapag nasa gitna ka na ng labanan, kapag nasa gitna ka na, kasi andyan na yung laban, andyan na yung challenges. And what separates starters? Ano ang pinagkaiba ng, kasi mula lang yung mga intro boys lang, intro, intro lang. Ano pinagkaiba ng starters? Starters sa finishers, where starters, they just rely on, on when they feel good, di ba, sa emotions. But when you want to finish a race at gusto ng Panginoon na matapos mo yung race ng buhay with flying colors, then you need discipline. Lagay mo sa chat box, discipline. So again, welcome. And today, we're going to talk about trust and obey. Trust and obey. Last week, pinag-usapan natin yung buhay ni Joseph na kung saan siya ay nag-stay in the lane. Ibig sabihin, nanatili siya na nagtitiwala sa purpose ni Lord. He stayed in the lane kahit merong temptation. He stayed in the lane kahit nung na nag-inip siya, nagkaroon siya ng pangarap at ibinenta siya ng mga kapatid niya. Nag-stay siya in the lane, nag-trust siya and Jesus and God stayed with him. The Lord was with him. Kung babalikan mo pa yung mga ibang preachings natin, you can view that lagi sa YouTube channel natin. Why don't you subscribe? Pero, pinag-usapan din natin yung the power to remain. Sabi ni Jesus, if you remain in me, now I will remain in you. We have a part, then God has a part. Hindi pwedeng si Lord lang yung may part. Si Lord, binibigyan niya tayo ng part Because when we learn to trust and to obey, then ma-unleash yung potential na meron tayo. Si Joseph, hinayaang dumaan ni Lord through chi- trials and challenges. So, maaring hindi maganda o hindi, mag- hindi masarap sa pakiramdam na dumaan sa challenge and trials. At kay Joseph, hindi madali na mabenta ng mga kapatid, hindi madali yung hindi mo na nga, gumawa ka ng tama sa pagbintangan ka pang rapist. Hindi madali yung napakulong ko sa ginawa mong tama, na frame up ka lang. Pero, dahil he stayed on the lane, lahat ng pangit na nangyayari sa buhay niya, na feeling niya pangit, yung pala yung pinakamagagandang place na pagtuturo ng Panginoon sa kanya. Because, ang pinaka-ending ni Joseph is second in command sa Egypt. Ibig sabihin, lahat ng mga challenges are the greatest classrooms ng Lord para turuan tayo. May challenge ka ba ngayon? Tanongin mo yung mga ka-chat natin, di ba? Do you have a challenge? Do you have a storm? Kaya nga ngayon, I want, to have, I want us to have a different perspective sa storm and challenges. One preacher said na dapat hindi lang tayo survivor of the storm, kundi tayo ay student of the storm. Na kapag dumaan man ng isang bagyo sa atin, I want to learn what I can learn. Hindi lang ako nagmukmuk, hindi lang ako umiyak, hindi lang ako... Hindi, hindi masama yun, ha? Pero, I want to be the student. Lord, what are you teaching me today? Kaya mahalaga itong topic natin ngayon, trust and obey, because these two words, 
kung may nagno-note takes ka ngayon, nagno-note taking ka ngayon, lagay mo na to. Ito lang ang point natin. I mean, ito lang ang gusto kong matandaan natin. You need to trust and obey. It is our title. It is also our application. Let's look at the verse na pag-uusapan natin ngayon sa Luke 5 verse 1 to 5. Another story na kung saan ipinapakita dito ang kahalagahan when we trust and obey. May kita nyo din yung trust and obey or pag-obey ni Joseph kay Lord nung time na yun na even nasa, Potiphar, nasa Potiphar's house siya, naging mabuting servant siya. Even in the prison, naging mabuting uh, katiwala din siya doon. And even nung nasa second in command na siya ng Egypt, naging mabuti siya because he trusted and he obeyed. Now, here sa Luke 5, we see a story of two, uh, of, of two boats, two empty boats. Ang isang boat na yon ay kay Peter. Sige, punta na natin sa text. Sabi dito sa verse 1, One day, as Jesus was standing by the lake of Genesaret, the people were crowding around him and listening to the word. Number 2, verse 2, He saw at the water's edge two boats left there by the fishermen who were washing their nets. Verse 3, He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from the shore. Then he sat down and taught to the people from the boat. Verse 4, when he had finished speaking, sabi niya, he said to Simon, put out into the deep water and let down the nets for a catch. Verse 5, Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. Let's pray. Lord, thank you sa mga kacho fam na kasama namin ngayon. Thank you for your word. Hayaan mo na maging good soil yung aming puso ngayon. Na habang tinatanim mo yung salita mo, it will spring up. It will bear fruit. It will change lives. Turuan niyo po kaming lahat. In Jesus' name, Amen. Amen. Trust and obey. Wow! Ang ganda nitong pakinggan. Trust and obey. Pero I think, kung sasummarize natin yung application of being a Christian, ito lang ang dalawang word na pwede mong i-apply or ito ang pwede mong tandaan at i-apply. At pag natandaan at na-apply mo itong dalawang words na to, wow! You will be able to finish strong sa buhay na to. What's that two words? Trust and obey. Look at this story. Sabi dito, isang araw, nung nagtumambay si Jesus, di ba, sa isang lake sa Genesaret, ang dami ng tao kasi nung time na yan, nagisimula na mag-start si Jesus ng ministry niya and medyo nag na siya ng popularity sa mga tao. Dumating yung point na one day, he was standing on the lake Genesaret, dumadami yung tao para makinig sa kanya. So he sought a solution. Diba, wala pa namang stage nung time na yon. Para magkaroon siya ng solusyon, nakakita siya ng dalawang boat. Yun nga lang, yung dalawang boat na yon may problema. Kung titignan natin sa verse 5, sabi ni Simon, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. Dalawang bangka na walang huli. And sabi niya, tingnan mo buti. Verse 5 ulit, Master, we've worked hard all night. Night. Naranasan mo na bang magising, magtrabaho all night? Naranasan mo na bang mag-alala all night? <laughs> Naranasan mo na bang online all night dahil di ka makatulog? Anxiety, di ba? Naranasan mo na bang kinakaya mo ang lahat ng problema sa family mo and even in yourself all night? Naranasan mo na bang mapuyat all night? Pero, ito pa masasaklap dito, ah. walang production. Wala silang nahuli. Imagine the face kay Peter nung time na yan. <laughs> Balikan natin yung verse. So sabi dito, He saw the water's edge two boats left there by the fishermen who were washing their nets. So, wala na silang huli and naguhugas na lang sila ng nets and 
Alam nyo naman gaano mahi- gaano kahirap maghugas ng net. Hindi to, hindi to yung parang gaganong-ganon mo lang sa ano. You need to, tatanggalin mo yung mga buhol, tatanggalin mo yung mga sabit-sabit dyan. And kailangan mong ayusin yung tiklupin ng maayos for a net to be well-maintained. Kasi yan lang ang kakayanan. I mean, yan ang, yan ang pinaka-useful na, na, na paraan upang mag, mag, mag-catch ng fish before. So, ang hirap noon. Puyat ka na, wala ka, nang, wala ka pang huli. And here, Jesus comes... Diba? Parang, ah, sige, nag-uusap siguro sila. <laughs> wala tayong huli, Brad. Sige, okay lang. Medyo wala akong papakain ngayon. <laughs> Walang sweldo. Paano sabihin na misis ko dito? Okay lang, sige, tutulog ko na lang. Ano ang gusto mong gawin kapag puyat ka na wala ka pang huli? Di ba magpahinga na lang? Di ba yun na lang yung parang konsuelo mo sa sarili mo? Yun na lang yung parang pinaka-price mo sa sarili mo? Wala na nga akong huli, puyat pa ako. Sige na nga, kahit pahinga na lang, kahit pahinga na lang. Bigyan mo ng kahit pahinga na lang. So siguro yun na lang yun yung look forward ni Simon. Ni, yung time na yun, ah, sige, papahinga na lang ako. And then, biglang may kumalabit sa kanya. Guess what? Sino yung kumalabit sa kanya? Si Jesus. Sabi ni Jesus, imagine mo, puyat ka na, wala ka pang huli, gusto mo na magpahinga. Ah, bro, pwede bang magamit yung bangka mo para maging stage? <laughs> ano ang gagawin mo kapag wala ka ng huli, puyat ka na, pagod ka pa, and then, paglalayagin ka pa ng onte, onti lang nga kasi kailangan lang ng stage ni Jesus, so yung tulog mo, madidelay pa ng onting time because may kailangan mag-share ng word. <laughs> Di ba ang hirap nun? That is why my first point sa atin is, you need to trust and obey even when it's hard. Even when it's hard. Kahit mahirap. Mahirap yon. <laughs> Wala ka na nga. Siguro, kung ilalagay naman sa perspective natin ngayon, yung... Andito ka na sa panahon ng ECQ. Lahat tayo may mga bagyong nilalaban every week. ECQ, MECQ, GCQ, ano mang CQ ang hinaharap natin ngayon. Meron tayong mga personal problems. Kahit hindi related sa COVID or sa pandemic, you're, you're facing something and sometimes parang pagod na pagod ka na and then may kita mong, eto pa! Bibigyan ka pa ng dream ng Panginoon. And then, ayun, andyan pa yung sa leaders mo na makakamusta pa sa'yo. Di ba? Ay, manood ka muna nito. O kung ikaw yung sa leader, may problema ka na. At parang punong-puno ka na sa sarili mo, paano mo ikikerry yung sarili mong problema. And then, may problema din yung cell member mo. So, doble na. E eh, kaso lang, hindi lang isa ang cell member mo. Maaring marami ka pang kaibigan na tinutulungan para mapapunta sa Panginoon, di ba? Kung meron kang limang cell member, di limang problema. Tapos minsan sin ka pa, patay ka na. <laughs> How would you trust and obey? Lord, wala akong sweldo ngayon. And then, pinoprompt ka ni Lord, magbigay ka, tumulong ka. Tumulong ka sa iyong kapwa. Lord, wala akong sweldo. Magbigay ka. Lord, wala na nga akong ganyan. Bibigay ko pa ng ulam yung kapit. Ba? Magbigay ka. I want you to be a light. I want you to be a salt. I want you to shine your light in these darkest moments. Hirap, no? Nakaka-relate ka na ba kay Pablo? Okay, sorry, kay Peter? <laughs> Nakaka-relate ka na ba kay Simon Peter nung time na yan? Lord, wala akong sweldo. Lord, wala akong ginto. Lord, wala akong production. All night, I worked hard. And then you will say, Sige, mag-win ka pa. Lord, mag-win pa nga ako. Sinisin na nga ako. Mag-win ka pa. Mag-love ka pa. But you need to trust and obey even when it's hard. Even when it's hard. The question here is, willing ka bang ipagamit kay Jesus? Willing ka bang papasukin si Jesus sa boat mo? Boat for Peter, for Simon, is yung kinabubuhayan niya. Ito yung buhay niya, fisherman. Are we willing to trust God na, Lord, Ikaw ang, I want you to be inside my boat. I want you to take charge. I want you na mag sa boat ko. Sometimes kasi, 
minsan, we see Jesus, we see Jesus bilang isang, <laughs> parang estorbo, <laughs> parang pandagdag. Hindi natin hindi ko maiisisay kung bakit ganun tayo tumingin minsan kasi parang, <laughs> pagod na ako Lord, tas ganito pa. Sino nakaranas ng ganun? Lagay mo sa chat, ako po. Pero when you trust and obey, are you willing to trust even when it's hard? Magtitiwala ka ba ba't susunod ka kay Lord kahit hindi mo feel? O susunod ka lang kapag feel mo? Ah, no, si Simon Peter, hindi niya feel na feel. Gusto niya ng matulog. At ngayon, I know, it's hard to be a Christian. It's hard. Lalo na if you're serving, you're a leader, It's hard. It's hard to give. Lalo na ikaw ngayon, Lord, ito wala, yung, yung trabaho ko, ganito, hindi, hindi ko sure. It's hard. It's hard. But are you willing? The Lord, yung boat ko walang laman. But I will let you in. You can use my boat. You can use my boat. Lord, ito ako. Even though I don't feel like it, even though I'm not Okay. Even though I'm empty, ito ang meron ako. I will trust and obey. Bakit? When you trust and obey, when you trust and obey, kunin nyo to. God's purpose makes our problem to an opportunity. Makes our problem an opportunity. Ulitin ko. Kapag ikaw ay nag-trust at nag-obey, God makes your problem an opportunity. Yung problemang hinaharap, yung problemang hinaharap mo magiging opportunity, magiging oportunidad na ipapakita ng Diyos anong kaya niyang gawin sa kabila ng kakulangan mo, sa kabila ng kalungkutan mo, sa kabila ng sa tingin mong kulang, sa kabila ng pagsubok sa kabila ng bagyo, yung bagyong na yan na pinadala sa'yo ng kaaway para pabagsakin ka. When you trust and obey, your storms and your challenges will not destroy you. It will make you stronger. If you believe that, type on the chat box, I believe. Amen. I receive. Nakuha mo ba yon? Lagay mo, nakuha ko kung nakuha mo yon. Si Simon, wala siyang kalam-alam. Ang alam niya lang, puyat siya. Tinan mo mabuti ha, if you don't trust and you don't obey, minsan kasi, pag na-magnify lang natin yung emotions natin, malungkot ka, wala kang huli, yun lang, yun, yun lang iniisip niya siguro, kaba nag, nag, ano yun, nag-wash ng nets siya, di ba? walang huli, walang kain, walang tilapia, wala, walang, walang paksi, wala tayong ganyan, kasi wala akong huli ngayon. And then, may dumating pa, nangihiram pa, nagpa, <laughs> nangihiram pa ng boat ko, Parang istorbo. Pero alam mo, hindi mo alam sa panahon ng unexpected na pagkatok ng Diyos sa buhay mo. If you are willing na kahit mahirap, Lord. <laughs> yung mga kwento tayo sa Chofam, kahit puyat, kahit mga, kahit mga panggabi, nag-serve pa rin. Kahit mga hindi sigurado yung sweldo, nagbibigay pa din. Kahit, kahit hirap na hirap na, may problema na, Nangaayos pa rin ang problema sa mga cell members nila. Sino ang thankful sa mga kuya at ate nyo na hindi nagasawang kamustahin kayo kahit sila? Minsan di natin nakakamusta, <laughs> di ba? Sino ang thankful sa mga parents natin? Mga parents na naandito, yung talagang kahit ganito na yung nangyayari sa bans, kahit ganito na yung hindi kayo sigurado, pero still, you serve your family. Thank you for that. We honor you. You honor your life. Are you willing to trust and obey even when it's hard? Because when you trust and obey, yung problema mo maging opportunity. Kung saan may kita mo paano gumalaw ang Diyos sa bagay na imposible mo nang masolusyonan. When you trust and obey. Lagay mo sa chat box, trust and obey. Trust and obey. Trust and obey. Tuloy natin yung story. Ha. Sabi dito sa verse Three, he got into one of the boats belonging to Simon and asked him to put out a little from the shore. Then he sat down and taught the people from the boat. So, nag-share na si Jesus. Okay, salamat bro. Ha. 
Then verse 4, sabi dito, when he is, he is finished speaking, he said to Simon, eto na. Sabi ko sa inyo, when you trust and obey, your problems will turn into opportunity. Kapag ikaw ay nagtiwala at sumunod, sa Tagalog, magtiwala at sumunod. Kapag ikaw ay nagtawa, nagtiwala kay Lord at sumunod, <laughs> you will have an opportunity. At yung problema ang nagpapabigat sa iyo, yung pala, problema ang magta-transform ng life mo. Ano problema ni, Pab, ni, ni, ni Peter? Wala siyang huli. Puyat siya. And then, na-delay pa yung tulog niya. Bakit? Kasi gagamitin pa ni Jesus yung boat. Pero sabi ni Jesus ngayon, okay, dahil you let me in, hinayaan mong gamitin ko yung boat mo, what can I do? Ito sabi niya sa verse 4. Put out into deep water and let down the nets for a catch. Nalala niyo yung pinag-usapan natin yung Matthew 6? Hindi na nagtanong si Jesus kung anong kailangan ni Peter. Alam niya na. Kaya akala natin, hindi alam ng Diyos. Akala natin, pag sinabi ng Diyos, magbigay ka, akala natin, hindi niya alam na wala na tayong maibibigay. <laughs> o parang yun na yung huli. Na pag sinabi ng Lord na mag-bless ka pa ng ibang tao, pag sinabi ni Lord na magmahal ka pa ng tao, kahit para bang dayan mo ng problema, mag-comfort ka pa ng tao, mag-pray ka pa sa mga tao, kahit alam mo ng ikaw, kailangan mo rin ng prayer. Pero pag sinabi ng Lord na gawin mo yon ibig sabihin, kunin nyo to, ibig sabihin, Siya ang magpo-provide sa iyo. Kapag sinabi ng Lord, ha, pag inudyok ka na niya, magbigay ka. Ibig sabihin, may naghihintay na. <laughs> may naghihintay na. Hinihintay na lang. <laughs> Ibigay mo para may ibibigay ako sa iyo. Pero, you need to trust and obey. Sabi ni Jesus, put out into deep water and let down the nets for a catch. Grabe. Sabi ni Simon, Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. Now, technically, kung tatanungin natin, sino ang mas magaling manghuli ng isda? Si Jesus na carpenter or si Peter na fisherman? Of course, technically, si Peter dahil siya ang fisherman. Siya ang nagtapos ng course ng fisherman. <laughs> Number two point, trust and obey even when it doesn't make sense. Most of the time, kapag si Lord nagbigay sa'yo ng isang bagay na gagawin mo or isang bagay na challenge sa'yo, O pag si Lord nagbigay ng opportunity sa iyo, nagbigay ng pangarap sa iyo, nagbigay ng something that you need to do most of the time, it doesn't make sense. It doesn't make sense. Parang, Lord, ano to? Di ko gets. <laughs> Buong gabi na nga kaming wala, tas ngayon, umaga, ngayon, sa kaarawan, manguhuli kami. Pero merong gustong ipakita ang Diyos kasi sa Kanya. Tandaan nyo, when you trust and obey, yung problema magiging opportunity. Now the question is this, willing ka ba na manguna, hindi lamang papasukin si Jesus sa loob ng boat mo, pag sinabing boat, trabaho, career, buhay, decision, your, your personal life. Nung una, ang tanong, willing ka bang papasukin si Jesus? Nung si Jesus ay nakapasok sa boat ni Peter, now may opportunity binuksan si Lord kay Peter. Peter, I'm about to bless you. I'm about to give you something great. I'm about to give you an opportunity. Pag sinabing opportunity or blessing, hindi lang ito nagpa-pertain sa pera o pinansyal o sa datung or sa money. Pag sinabing opportunity, maaring magiging blessing ka sa ibang tao, magiging ilaw ka, magiging encouragement ka sa iba. Alam mo ba, minsan it doesn't make sense yung papress mo yung share button, minsan it doesn't make sense na itatag mo yung tao na kaibigan mong alam mong nangailangan ng pag-ibig ni Lord. It doesn't make sense kasi baka pagtawanan ka, it doesn't make sense, may kita ba nila ngayon? It doesn't make sense, baka masin niya lang. It doesn't make sense na i-share to sa Facebook kasi baka wala namang makikinig sa akin o wala namang, it doesn't make sense. Pero 
Are you willing to trust and obey? Kaya mo bang magtiwala at sumunod sa Panginoon kahit yung ipinapagawa niya sa iyo parang hindi logical sa paraan na alam mo? Kasi ang paraan na alam ni Pedro, ha, may hingisda ako, wala nang huli, buong gabi. Nung na-interview namin yung ibang mga taga-church, taga-CMJ si Tom sa Batangas, one of them said na mas magandang mangisda daw sa gabi. Ha? Pabiro niyang sinabi kasi tulog daw ang mangisda. Pero <laughs> hindi naman siguro, ewan ko. Pero sila, ganun sila mangisda. It's either madaling araw o gabi. Eh, yato, umagang-umaga. It doesn't make sense. Ang tanong ulit is, willing ka bang hindi lamang papasukin si Jesus sa boat mo? kundi hayaan mo din na siyang manguna sa boat mo. Lord, galing akong shift, pagod na ako, saka na ako. Are you willing? Lord, wala pa akong pambigay, wala pa akong panggagawa, wala pa akong pantulong sa ibang tao ngayon. Are you willing? Kapag sinabi ng Diyos, are you willing to trust and obey? Because we think, ano ang enemy ng best? Ano ang kalaban ng best? Ang kalaban ng best, better. Ay, akala, na, akala ko noon, alam ko na yung, alam ko yung buhay ko. Akala ko noon, kaya ko. Alam, may mga sarili akong diskarte. Meron akong mga sariling natutunan. Meron akong mga experience. May mga diskarte sa buhay. Pero, willing ka ba na isang tabi yung mga diskarte mo para i-introduce ng Diyos sa iyo na may limitasyon ang diskarte natin pero ang Diyos na sinusunod natin at pinagitiwalaan natin ay kailanman hindi mo control ng kahit anong mang diskarte ng mundong ito. Kapag sinabi niya, ito yung mangyayari. Tinan mo ang sinabi ni, ni Pedro, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But, tinan niyo mabuti ah, ngunit, but, because you say so, dahil sinabi mo, I will let down the nets. Dapat ganun yung attitude natin, show fam. Sino gusto magkaroon ng ganong attitude? Lord, pagod ako, Lord, wala na ako. Ito, ito na yung hula. I mean, tinitipid ko na yung sweldo ko. Pero dahil sinabi mo, I will be a blessing. Lord, ang bigat ng mga pakiramdam ko ngayon. Feeling ko kailangan ako ng encouragement. Pero dahil sinabi mo, mang-encourage ako sa mga cell members ko, magbig, magbiging blessing ako, Lord, nahihiya ako mag-share and I don't think it lo- it's logical. I don't think it doesn't, it makes sense. Pero dahil sinabi mo, kasi, si Lord, kung ano man sistema, hindi ang mundo, hindi mag adjust si Gia sa mundo. Ang sistema ng mundo ang mag adjust sa salita niya. Dahil lahat, ang authority ng lahat ay nasa kanya. Kaya pag sinabi ni Jesus, let down your nets, it doesn't matter kung umaga o gabi. Kaya nga ang sabi ko po sa inyo, di ba, ang pinakamagandang weather, ang pinakamagandang presence, ang pinakamagandang place na didikitan mo sa buong mundo, hindi sa ibang bansa, hindi sa Pilipinas, hindi sa kung anumang company. Ang pinakamagandang privilege and place and privilege, a place of privilege ay sa presensya ng Diyos. Kasi pag sinabi niyang mananagana ka dito sa isang place na to, kahit hindi ka sagasagana yung place na yan, Sasagana ka pa rin. Pag sinabi niyang itong taong to, sharean mo ito, at I believe kailangan niya, kahit sa tingin mo hindi niya tatanggapin, kahit sa tingin mo nireject ka na niyang noon, pero pag sinabi ng Diyos, you need to trust and obey, kasi kahit walang sense sa iyo, may sense sa Diyos. Kasi ang mag adjust ay hindi yung mundo sa salita niya, ah, ang mag adjust hindi yung salita niya sa mundo, kundi ang mag adjust is yung mundo sa salita niya. Kaya kahit sabi mo, it doesn't make sense magbibigay ako sa panahon ng pandemic. It doesn't make sense magtutulong ako kahit. <laughs> Pero dahil sinabi ng Lord, ang mag adjust tayo. Because God knows best. Sabi ni Simon, Lord, fisherman ako, karpintera ka. Ay, karpintero ka. Mas, ma- mas maalam ako. Pero dahil sinabi mo, I will let down the nets. Ano nangyari? Verse 6. When they had done so. Ha? Huh? Nakita niyo yung ginawa nila? Dahil sinabi mo, 
gagawin ko. Trust and obey. Lagay mo sa chat box. Trust and obey. It doesn't make sense. <laughs> Parang hindi magandang plano to Lord. Hindi ko naiintindihan, Lord, bakit mo pinapagawa sa akin. At kahit gamitin ko man ang lahat ng brain cells ko, lahat ng katawan ko ay nagasabing hindi magandang plano to. At it doesn't make sense. Pero dahil salita mo to, at ikaw ang Diyos, ako'y magtitiwala na kahit mahirap, puyat na ako, pagod pa ako, wala pa akong huli, at ngayon inuutusan mo pa akong manghuli sa paraan na hindi ako sanay at hindi ito ang kinasanayan ko. Pero dahil sinabi mo, dahil lang presensya mo ang pinakamagandang weather, dahil ang authority ay nasa iyo, I will let down the nets. Verse 6, when they had done so, ano nangyari? They caught such large number of fish that their nets began to, their nets began to break. Grabe. Ano pa nangyari? So they signaled their partners in order in the other boat, they signaled, tinawag nila yung kabila, uy, uli ka rin, naulunod kami. Yan ang tawag na net breaking boat sinking harvest ulitin ko net breaking boat sinking harvest i'm not saying this sa paraan na pera lang i'm not saying this sa paraan na financial when we say blessing it could be protection of your family kalig pinakamagandang blessing alam niyo pinakamagandang blessing pinakamagandang blessing is yung salvation something na hindi matanggal sa atin alam mo pa blessing na maganda peace of mind. Ano pa magandang blessing? <laughs> Happiness and joy. Na kahit bumabagyo na sa paligid, panatag ka pa rin kay Kristo. Grabe. That's blessing. At tinan nyo mabuti ha. Kung babalikan natin doon sa verse 2. Verse 2. Ano yung verse 2? Sabi, He saw at the water's edge. Not one, two. So, ibig sabihin, kaya, pumasok si Jesus sa buhay, sa boat ni Peter, dahil ang gusto niyang i-bless, hindi lamang yung boat ni Peter, kundi yung boat din nung isa. Kasi ito yung nakita niya. I want to tell you today, God wants to remind you today, pinapaalala lang Diyos sa iyo, na kapag ikaw ay nag-trust and nag-obey, kay Lord, hindi lang ikaw ang mananagana, hindi lang ikaw magkakaroon ng kapayapaan, hindi lang ikaw ang magkakaroon ng kasaganaan sa buhay, kundi yung mga nakapaligid sa'yo. That's great blessing, di ba? That's being significant, that's being a salt and light in this world. Pero kailangan mo, anong susi lamang? What's the two words? Trust and trust and obey. Come on. Trust and obey. Lagay mo sa chat box, trust and obey even when it's hard even if it doesn't make sense tinawag nila so they signaled their partners on the other boat to come and help them and they came and filled both boats so full grabe dalawa na tinransfer na nila sa kabila pero palubog pa rin parehas bakit? trust and obey Nung umpisa, siguro parang kukunot-kunot yung ulo ni, loo ni Peter. Man, wala na nga akong tulog. Tapos ganto pa, nautusan pa ako, ganto-ganto pa. Tapos utusan pa akong manghuli dun sa ano, oh, ba't ganto? Gusto ko na nga lang matulog. Yari na ako sa pamilya ko neto. Late na naman akong uwes. Wala pa akong huli. Tapos nautusan pa ako. It doesn't make sense, Lord! Oh, nahirapan na nga ako sa sweldo ko. Nahirapan na nga ako sa buhay ko ngayon. Tapos may giging blessing pa ako sa iba. Mag-share pa ako ng video sa iba. Ipagko-comment pa ako ng ano. Pwede mo ako na lang muna. Pero, even if it doesn't make sense, are you willing to trust and obey? Lord, hindi lang ikaw nasa loob ng buhay ko. Ikaw din ang Lord ng buhay ko. Ikaw ang masusunod sa buhay ko. Kahit sabihin, kasa, ano man ang sabihin mo, kahit it doesn't make sense, I believe na whatever you say, it will make sense. Kasi yung logic ko ang mag adjust sa salita mo. Yung diskarte ko ang mag adjust sa salita mo. Ako ang mag adjust sa salita mo. Hindi si Lord ang mag adjust sa akin. Ang mundo ang mag adjust sa salita ng Panginoon. Because ang mundo ay nagawa dahil salita ng Diyos. 
Amen. And that is why, verse 8, when Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, Go away from me, Lord. I am a sinful man. Verse 9, For he and all of his companions were astonished at the catch of fish they had taken. Lula sila. Pinakita lang ng Diyos sa kabila ng mga limitasyon natin at anumang natapos natin sa buhay. Salita niya pa rin ang mananahig. Kapag binigo ka na ng course mo, na natapos mo, binigo ka na ng lahat ng diskarte na meron ka, binigo ka na ng lahat. Pero ang salita ng Diyos, even if it doesn't make sense, trust and obey. Say to yourself, trust and obey. Verse 10, And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, Don't be afraid. From now on, you will fish for people. You will fish for people. Last point is, trust and obey even when you are already blessed. Minsan kasi, one of the things na nangyayari sa buhay natin bilang Kristiyano is kapag nakaranas na tayo ng blessing, madali na tayong lumayo sa Diyos because ang nakita natin is yung blessing na wala na yung pananaw natin doon sa nag-bless. Pero again, sabi ko nga, sabi ng Matthew 6 verse 33, Seek first the kingdom of God. Ang una mo nga hanapin yung presensya ng Diyos. Ang dapat hindi ka mawalan, huwag kang dumikit sa isda. <laughs> dumikit ka sa nagbigay. Dahil hanggat kasama mo siya, siya ang may kapangyarihan na magsabi at magkakaroon. At kaya mo siya sinusunod dahil hindi dahil sa bibigyan kanya, kundi dahil ibinigay niya na ang lahat. Ang presensya ng Diyos, ang pinakamagandang blessing na meron tayo. So ano nangyari? Tinan niyo mabuti yung ugali ng mga disipulo na to. Don't be afraid. From now on, you will fish for people. Verse 11, So they pulled their boats, kinuha nila yung boats nila on the shore, left everything and followed Him. The question for us, are you willing to leave the boat for Jesus? Kaya ang punuin ng Lord yung boat mo. Kaya niyang i-bless yung boat mo. Pero, are you willing to trust and obey when God said, follow me, I will make you fishers of people. Parang ganito lang yan. Dinadala, dinala ni Lord yung disciples sa ibang level eh. Dati, namumuhay lang sila, huli ng isda, hapunan, huli ng isda, tanghalian, huli ng isda, diba? huli ng isda, routine, paulit-ulit. Parang buhay ng marami, tatrabaho, sweldo, provide. Trabaho, sweldo, provide. Trabaho, utang, sweldo, provide. Trabaho, sweldo, provide. Trabaho, sweldo, provide. Pero again, May mas malaking purpose pa ang Lord sa iyo. Hindi ka lang naandito para mag-survive. Sabi ni Lord, ganito kasi yan. Kaya ako ginawa yung miracle na yan. Dahil gusto ko kayong sumama sa akin. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Ako na bahala. Nakita niyo yung fish na yan. Nakita niyo walang problema sa akin yung isda. Sumama kayo sa akin. I will teach you to fish for people. Maging blessing kayo sa ibang tao. Ang purpose mo is to love God, to love people, to change the world. Love God, love people, and change the world. Are you willing to leave the boat for Jesus? Because Jesus is better than the boat. Jesus is better than the boat. Trust and obey even in the blessing and success. Because success is seasonal, but God's purpose is eternal. Ulitin ko. Success is seasonal. God's purpose is eternal. Sweldo is seasonal. Achievements is seasonal. God's purpose is eternal. God's purpose is eternal. Na yung sweldo meron ka, minsan lang yan. 
Pero yung may naligtas dahil sa iyo, yung merong napalaya sa anxiety just of your simple share, yung merong nakapasama sa presence si Lord because of your simple comment and simple na pag-share, simple na pagtatag sa kanila. They pulled their boats up on the shore, left everything, and followed Him. Even when it's hard, even if it doesn't make sense, even if we're already blessed. Why? The greatest example, sinunod nila si Jesus. At nakita nila on the cross, minahal ka ni Jesus, minahal tayo ng Panginoon, even when it's hard. Namatay siya sa krus, even when it doesn't make sense. Kahit alam niya na hindi lahat tatanggap sa Kanya, kahit alam niya na kahit binayaran niya ang kasalanan ng buong mundo, hindi lahat maniniwala sa Kanya pero namatay pa rin sa cross. Because even if it doesn't make sense, it doesn't make sense. Sabi ng, siguro inisit ng mga disciples, ang dami niyang miracle na nagawa. Bakit niya kayo muha sa cross? It doesn't make sense. Pero because of love, dahil mahal ka niya, He stayed on the cross. Even if it's, even kahit mahirap, even it's hard. He trusted and obeyed the plan of God, even if it's hard. Jesus stayed on the cross, even if it doesn't make sense. Itong mga taong mahal mo, kaya ka na andito para iligtas sila, tapos sila ay nagpapapako sa'yo. Di ba dapat parusahan mo na lang sa sila? Di ba dapat gantihan mo na lang sila? Pero sabi niya, Father, forgive them. It doesn't make sense, but still Jesus loved us. And Jesus loved us even if He has the right to use His rights as a God. Siya ay 100% man, 100% ka. Pero hindi niya tinake advantage yung pagiging Diyos niya. Even though He is blessed, pero He stayed on the cross because of you. Now, are you willing to follow this Lord, this God? Na? Huh? Lord, I will trust and obey you even though it's hard, even though it doesn't make sense, and even though may success na at may blessing na ibinigay ka sa akin, I will still follow you. If you're that person today, I want to pray for you. Alam mo, nag start to sa isang relationship with Jesus. If you're that person, Lord, I want to trust and obey you with my life first, with my life. Yun muna, with my life. I want you to let I want you to enter my boat, to enter my life. If you're that person, I want to pray for you. Sumunod ka lang sa panalangin ito. Pray this from your heart. Hindi mahalaga gaano kalakas ang mahalaga na sa puso. Sabi mo, Panginoong Jesus, salamat po sa pag-ibig mo sa buhay ko. Sa kabila ng mga kasalanan ko, ikay namatay sa krus upang bayaran ng lahat ng kasalanan ko. Kaya ngayon, tinatanggap kita sa aking buhay. Manguna ka bilang aking hari, Diyos, Panginoon, tagapagligtas at kaibigan. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Come on, palapakan natin yung mga tumanggap kay Lord ngayon. Come on, give them praise. Give God the best clap of praise, heart praise. And if you are now, you want naman na Lord, manguna ka din sa aking buhay, maaring matagal ka ng church or maaring you're struggling with this even though you have a relationship with Jesus, I want to pray for you. Lord, teach us to trust and obey you, Lord. Sa kabila ng mga hardships na alam ko may mga pagsubok po, yung mga kapatid ko sa Panginoon ngayon, mga kaibigan ko sa Panginoon, pero Lord, teach us to trust and obey you even if it doesn't make sense. Kahit mahirap, kahit parang it doesn't make sense at kahit nasa panahon kami na binebless mo kami, turuan niyo po kami magtiwala sa iyo pa rin. I pray that you will give them that heart. I pray, Lord God, na patuloy mo ibabalik kami sa pag-ibig mo. This I pray in Jesus' name. Amen. Amen.